Chào các bạn quay lại với chương học lập trình React của Coder Tokyo Trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một cái hook khác ở trong React à, Đó gọi là useState, à, nhầm useContext useContext yeah. Thì à, nó sẽ giúp cho các bạn sử dụng cái thằng uh, context consumer một cách dễ dàng hơn à, Như nào thì à, ở đây các bạn mở cái bài de demo context ra ở mấy cái bài trước ấy theo đường link này thì các bạn sẽ thấy là đường link được uh, mình để trong uh, cái video trên YouTube của cái bài context thì uh, đây là cái um, đoạn code mà mình viết trong bài đấy đây mình xóa cái thằng cao này đi đã để mình không dùng thì các bạn thấy là mình có define cái thằng number provider ở đây và bên trong đấy thì có number consumer đúng không number context consumer thì bây giờ mình sẽ làm cái động tác là mình bỏ cái đám này ra thành một cái functional component tự tạo một cái component riêng à, ra và sau đó thì chúng ta dùng cái use context hook để xử lý nhưng trước đó thì mình sẽ refactor cái code này lại một chút đấy là nếu các bạn xem cái bài thực hành số 3 thì mình uh, cho cái provider bài số 2, bài số 3 này, bài số 3 này bài. thì mình cho cái thằng uh, provider này nằm chung và file number context này như thế thì mình nghĩ là nó sẽ gọn gàng hơn Um, đây là cái number provider này Đâu nhỉ Không phải đây file index Cái này thì thả bị lỗi Các bạn phải reload lại Đó đây file index đây Number provider thì Mình copy toàn bộ cái thằng uh, Extend class default này nó ra Mình uh, xóa cái file này đi Mình cho vào bên trong Cái number context này và ở đây thay vì export default number context thì mình export luôn cái thằng này giờ yeah, export luôn thằng này và đây mình phải truyền vào component phải import cái component vào để ở đây mình có thể extend được để bỏ hay là export rồi như vậy trong file index của mình thì mình có thể dùng theo kiểu là gì ở đây sẽ là number provider và number context Yeah. Tự nhá, ở đây mình không có default mà chỉ là export class gì đó thôi. Là number provider. Extend nó có một lần rồi. Nó có chạy đúng không? Nếu mà chúng ta ấn update number thì nó sẽ hiển thị ra một số ngẫu nhiên ở đấy. Rồi bây giờ mình bắt đầu chuyển tiếp cái đoạn code này ra một cái file riêng. Mình tạo ra một common mới, mình gọi nó là gì? À, random number đây Thumbjs Thì thằng này import React from React này à, Export default function Tiếp theo ở đây là mình copy cái code Của cái number provider này ra À đây nhầm 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 Number context consumer ra Copy này mình return ở đây Đó Thì ở đây mình sẽ bỏ cái đoạn Number Context Consumer này đi Tí mình sẽ làm kiểu khác Có sử dụng cái uh, Use Context Hook Đó, Bỏ hết đi Hay Nhìn code gọn gàng hơn chưa Đó thì bây giờ cái thằng Number và thằng Update Number này đâu ra Thì mình sẽ làm cái động tác là mình Import cái thằng From này mình import cái number context từ cái thằng number context này vào tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái hook là use context yeah. muốn sử dụng được cái này thì mình phải update uh, cái, cái, cái 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 phiên bản của react và react dom lên bao nhiêu 17 chấm 16.7.0 gạch ngang alpha chấm 2 đúng không Đấy, update cả hai thằng lên thì mới dùng được Rồi Tiếp theo là trong cái thằng random number này Mình có use context rồi, number context rồi Thì đây mình sẽ tạo ra một cái biến là context bằng use context Mình truyền vào cái number context này Đó Thì nó sẽ lấy cái giá trị của cái context uh, gần nhất của nó cái number context gần nhất thì nó chính là cái thằng number provider đúng chưa? đó 
thì ở đây mình sẽ có context.number và context.updateNumber context.updateNumber Đấy, chạy thử xem như nào mình lưu lại này thì khi mà update thì nó vẫn ra số khác đúng nhá à, nhưng mà từ từ ở đây mình chưa sử dụng cái random number này vào trong file index bây giờ chúng ta bắt đầu xóa hết cái đoạn code này đi không dùng xóa number context đi vì không dùng thay vào đấy thì mình sẽ import random number from chấm chéo random number rồi ok và trong đây thì chúng ta dùng random number nhớ là cho vào bên trong cái number provider này đấy và mình ấn update thì nó cũng update theo tức là gì cái thằng uh, đây là cách sử dụng cái uh, use context này và các bạn có thể dùng destructuring để các bạn đỡ phải gọi đi gọi lại context này nhiều lần thì number và update number Đó, xong cốt gọn hơn rất nhiều đúng chưa và chúng ta không phải sử dụng cái style theo kiểu cũ cái kiểu mà chúng ta dùng render prop tức là gì nó trông nó rất nhiều cái lần lặp à, nó nó bị à, là đúng rồi nó sẽ bị kiểu như là à, chồng lên nhau ấy đúng chưa cái này nó lặp à, lồng với kia cốt lồng nhau trông khó nhìn thì đây chúng ta dùng à, use context thì cốt của chúng ta sẽ không bị à, nested nhiều lần như vậy khó đọc rồi thì đây cũng là bài cuối cùng trong chuỗi à, lập trình về react Um, các bạn nên đọc thêm về các cái hook khác ở trong React để xem nó hoạt động như nào đó thì các cái hook chính mình nói là use state, use context này, use effect các bạn đọc rồi các cái hook khác ở dưới đây về cái thằng reducer thì các bạn có thể hơi khó hiểu chút tại vì các bạn chưa học sang Redux nhưng mà mình sẽ dạy cái khóa Redux sau khi mình dạy xong cho các bạn về React Native với uh, kiến thức React như này thì các bạn có thể làm các cái ứng dụng nhỏ uh, Ví dụ như các bạn có thể làm cho bán hàng cũng được yeah. Với context rồi với uh, các kiến thức các bạn đã học vừa rồi thì rất dễ để làm ra một cái ứng dụng nhỏ Thì sau khi học xong khóa học này các bạn nên làm một cái ứng dụng Có thể là chuyển một cái ứng dụng uh, mà các bạn làm trong cái chuỗi học React ấy về cái dạng là dùng kết hợp giữa React à, Cái bài mà các bạn học về Express thì các bạn à, chuyển thành kết hợp giữa React và Express để làm ra một project Tức là React sẽ làm phần front end còn à, Express thì chỉ làm một cái API server thôi à, REST API đúng nhá Và nó sẽ cung cấp dữ liệu cho cái app React của các bạn Đó. Thì à, các bạn nhớ làm một cái project như vậy Uh, ok chào bạn